അർദ്ധമറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് അർദ്ധമറ്റ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എങ്കിൽ ആ ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജ് ബ്രൈഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജ് ബ്രൈഫോം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്കിൽ ആ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ടൈംസുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ എന്ന ഈ ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ നമുക്കിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടണം എങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോടൊപ്പം വൺ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ടൈമാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോടൊപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെവൺ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോർത്ത് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോടൊപ്പം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ വാല്യൂസ് എന്താ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടിയത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവ എന്താണ് പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസുകളാണ് എന്താണ് പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ടുയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ടു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് തേർഡ് ടൈമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലെ ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അവയുടെ പൊസിഷനായ ഫോറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു എന്ത് എന്താ നമുക്ക് വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കും നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രു സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് കിട്ടുന്നു എയ്റ്റ് ഓക്കെ തേർഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് പ്ലസ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ത്രീ തേർഡ് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെവൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഫോർ അതായത് ഫോർത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർത്ത് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്താ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി ത്രീ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം എങ്കിൽ എക്സ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്താ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ എന്താ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഫൈവ് ഫോർ കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ ട്വൽവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താ സെവൻറ്റീ
nth term xn namak engena kandupidikkam adhaidhi ore arithmetic sequence inde first term endha 5 aanu 5 plus nammal okay ivada 15 kandupidichu 15th term kandupidichu appo endu edu 15 ninnu onnu orichu appo nth term kandupidikkana engena endu cheyanam n ninnu endu cheyunu onnu orikkunu adin endu cheyunu common difference aaya 3 kondu endu cheyunu multiply cheyunu okay engil namak ivada nu kittum 5 plus 3n minus 3 okay 3 into n endha 3n 3 into minus 1 and the minus 3. Okay, 5 in the 3 quarters and number can get them 2 and the 2 and the answer is 3n plus 2. In the term 3n plus 2. That is the your arithmetic sequence in day. That is the 5, 8, 11, 14, 17. And the your arithmetic sequence in day. Algebra form. And then a beach again the rubum. In the number get them xn is equal to 3n plus 2 and the xn is equal to. 3n plus 2 and now we can clear on a one would have a okay xn okay the end the time and doing an amal and the 5 plus and they do okay in the time on a good job i'm going to be n minus 1 into common difference common difference with a 3 3 okay 3 into n 3 n and 80 minus 1 into 3 and the minus 3 okay 5 in the 3 words and i'm going to get them 2 and the term okay angle 3 and other people are the angle and the term again the t x and is equal to 3 and plus 2 and t okay angular number key or topic and the number of equation form chiana or your arithmetic sequence in the okay and the tank and the number of pet on the conduit again or equation number of the knock number one of the so the jam or arithmetic sequence in the first term f on them and a common difference d in the middle of the arithmetic sequence in the first time and another two f on them and a put over the answer like a common difference d in the middle okay now we have to see you can say them in the first time f i rikim second time and i rikim f plus d i rikim third time and i rikim f plus 2 d and i rikim okay f plus 2 d and i rikim Okay, at the time and there came F plus 3D and I reckon next time and there came F plus 4D and I reckon. Okay, Angular is in the general form of education, but you can X and is equal to N to 10 and do it again. F plus N minus 1 into D. F plus N minus 1 into D. Okay, there. Okay, now we'll put it in the equation. F plus N minus 1 into D. Or at the time, we'll just say you can see that. Okay, first time F and them common difference D and the thunder to the angular. Okay, and the nth time can do the equation and the xn is equal to F plus n minus 1 into D. Okay, now okay, equation you say that 22, 16, 10, 4. And the your arithmetic sequence in the algebra form again can do it again. Okay, okay, thunder again the problem in them first F in the value and the first time you would have 22. Okay, first time would have 3. 22. Common difference at Rayana. Okay, so the J numbers are coron or an another decrease form. Upper common difference or a pattern negative ID came. Idabatir and in order minus six ID and a grand number can the data. My okay, 16 and the data. Okay, 22 in order minus six ID and banana 16 and the data. 16 order minus six ID and banana market 10 and the data. 10 minus 6 add m by number 4 in the top okay get a common difference with a 3 on a minus 6 okay number equation x and conduit again i'm x and conduit again again in the equation f plus n minus 1 into d okay f plus n minus 1 into d okay number f in the value with a 3 on 22 plus n minus 1 into okay d and or in the minus 6 on a okay and glam later no 22 plus okay n into minus 6 and the minus 6 and minus 6 into minus 1 and the end of negative on a and a negative single and multiple chain by answer and there you can positive angle and there to know plus 6 and it clear on a okay and give them a final answer is on 22 in order 6 idea the number of 3 8 on a give them a good to know minus 6 and plus 28 is I reckon the more in the year at the minute seconds in day be check under the new one or another all to bright form and or in the 22 16 10 4 and or in the year at the minute seconds in day all to bright form and I reckon x and is equal to minus 6 and plus 28 
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ എന്ന ഈ ഒരു അർത്ഥം പറ്റിയ സീക്വൻസിൻ്റെ നമുക്ക് ഓൾജിബ്രൈ ഫോം കിട്ടി ത്രീ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറ്റിയ സീക്വൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം പറ്റി ഓൾജിബ്രൈ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടി ബി ജണ്ടിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ആൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക ഒരു അർത്ഥം പറ്റിയ സീക്വൻസിൻ്റെ എൺത്ത് ടേം ഒരു അർത്ഥം പറ്റിയ സീക്വൻസിൻ്റെ എൺത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എപ്പോഴും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോം ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഒരു അർത്ഥം പറ്റിയ സീക്വൻസിൻ്റെ എൺത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഓക്കെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യം പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും അതായത് ഒന്നാം പദം നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഒന്നാം പദം നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് എന്ത് കിട്ടും എയും ബിയും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും അതേപോലെ എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണോ എന്നിൻ്റെ കോയിവിഷൻ്റെ എന്താണോ ഓക്കെ ആ വാല്യൂ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പൊതു വ്യത്യാസത്തെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവിടുത്തെ എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആരാ എ എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മുകളിലത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഓൾജിബ്രൈ ഫോം കിട്ടി ത്രീ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ത്രീയും ടു എന്ന് കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും അതായിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ അല്ല മൈനസ് സിക്സും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും അതാണ് എ എ ബി എ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടുന്നു അല്ലേ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു ആ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ എന്നിൻ്റെ കോയിവിഷൻ്റെ എന്താണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ കോയിവിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്നിൻ്റെ കോയിവിഷൻ്റെ എന്താ ത്രീ ഈ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സെക്കൻഡ്സിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോയിവിഷൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ഈ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിൻ്റെ എൺത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്തായിരിക്കും എ എൻ പ്ലസ് ബി അവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എ ബിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടേം ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിൻ്റെ ഒന്നാം പദം കിട്ടും ഓക്കെ എൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണോ ആ വാല്യൂ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജി പ്രൈഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിലെ ടേംസുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം അറിയാം എന്തായിരിക്കും എ എൻ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ എങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ ടേംസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു അർത്ഥം പറ്റി സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപി
രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൺത്ത് ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഓക്കെ എന്താ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ എങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നൊന്നും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്താ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്താ നയൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ടു ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിന് ടു ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്താ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്താ ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിന് ഓരോ പൊസിഷനിലെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സീക്വൻസിലെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം സിക്സ് എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ ടൈംസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ജനറൽ ഫോം നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ത്രീ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണോ ആ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്തെന്ന് കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ത്രീനോട് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക നയൻ ഓക്കെ നയനോട് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനോട് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി വൺ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം വരുന്ന അർത്ഥമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടൈംസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഓക്കെ അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ എൺത്ത് ഫോം അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ തിരിച്ച് ഒരു ഓൾജി ബ്രൈ ഫോമിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോം ആയിരിക്കും ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം എന്താ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം സീക്വൻസിലേക്ക് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഓൾജി ബ്രൈ ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് എങ്കിൽ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് മെത്തേഡ്
അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടാം പദം എട്ടുമാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഇതാണ് എയ്ത്ത് ടൈം ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽത്ത് ടൈം എയ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സീക്വൻസിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടേംസുകളുടെ ഡിഫറൻസിന് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ട്വൽവ് ദെൻ എന്താ എയ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അതായത് പൊസിഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേംസുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ട്വൽവിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ട്വൽവ് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും വലിയ സംഖ്യയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക അപ്പോൾ ട്വൽവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇവിടെ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ഫോർ എങ്കിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എ എൻ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ എ എൻ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണോ ആ വാല്യൂ എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക കോമൺ ഡിഫറൻസിനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ അതെ ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നുള്ള ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൂചന നിന്നാൽ എയ്ത്ത് ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് വന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എയ്ത്ത് ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം എക്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയെന്നാ ട്വൽവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇനിന് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എയ്റ്റ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇനിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനിന് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് ബി ഓക്കെ എക്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ എക്സ് എയ്റ്റിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്വൽവ് എന്ന് വാല്യൂസ് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ബി ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്തെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ബിയുടെ വാല്യൂ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോഴും ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫൈൻ ദ ഓൾജിബ്രായി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അല്ലേ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വരാം എന്തായിരിക്കും എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഈ ഒരു അർത്ഥമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ
ഇവരോടൊപ്പം ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റ് ദി സം ടോൾഡ് ബൈ ദി ബേഡ്സ് ഓൾസോ അതായത് പക്ഷികളുടെ എണ്ണമാകാവുന്ന സംഖ്യകൾ വലിപ്പക്രമത്തിൽ എഴുതുക എണ്ണം ഇതിലെ ഓരോ സംഖ്യയാകുമ്പോഴും പക്ഷി പറഞ്ഞ തുകയും എന്ത് ചെയ്യണം ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കിട്ടാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒങ്കിൽ ഓരോ സംഖ്യയിലും അതിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സീക്വൻസ് കിട്ടും ഒന്ന് പക്ഷികളുടെ എണ്ണവും ഓക്കെ എങ്കിൽ ഓരോ പക്ഷികളുടെ എണ്ണവും വെച്ചുണ്ടാകുന്ന സമ്മിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഫൈൻഡ് ദ ഓൾജ് ബ്രൈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടു സീക്വൻസ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ശ്രേണികളുടെയും ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾജ് പ്രാ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്താണ് വി ആൻഡ് വി അഗെയിൻ ടു കദർ വിത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വൺ മോർ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് എന്തായിട്ടെടുക്കാം എൻ ആയിട്ടെടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് പക്ഷികളുടെ എണ്ണം എന്തെന്ന് എടുത്തു എൻ എന്നെടുത്തു ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വി ആൻഡ് വി അഗെയിൻ അതായത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ അതായത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും വി ആൻഡ് വി അഗെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോടൊപ്പം പറയുന്നു ടുഗദർ വിത്ത് ഹാഫ് ഓഫേഴ്സ് അതായത് ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എൻ ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് എൻ ബൈ ടു ഓക്കെ അതിൻ്റെ പകുതിയും ദെൻ അതിനോടൊപ്പം പറയുന്നു ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിൽ പകുതിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അത് അതിനോടൊപ്പം ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നു വൺ മോർ ഓക്കെ അതായത് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എഴുതി അതായത് വി ആൻഡ് വി എഗെയിൻ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് എൻ എന്ന് എഴുതി ദെൻ എന്താ പറയുന്നത് ടുഗദർ വിത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ബൈ ടു ഓക്കെ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിൽ പകുതിയും അതിൽ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ പകുതിയുടെ പകുതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വൺ മോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓക്കെ എല്ലാ സംഖ്യയുടെയും ഡിനോമിനേറ്ററിന് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ഫോർ ആക്കി മാറ്റാം എല്ലാ സംഖ്യയുടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ഫോർ ആക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ ന്യൂമറേറ്റർ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാം ദിവസത്തില്ല ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ നാലാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഓൾറെഡി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ മാറും നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ
അല്ല സോറി ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്താണ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള രൂപം കിട്ടി എന്താ ലെവൺ ആൻഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ ലെവൺ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എന്താവണം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സമ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ആകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് എന്നിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തരിക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്നി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോഴേ എന്നിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടണം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നോക്കി എന്നി ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുത്താണെങ്കിൽ ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതെന്താണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷനായി മാറും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടത്തില്ല പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്ത പ്ലസ് വൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ലെവൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കുക എന്താണ് ഈ ഒരു ലെവൺ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണോ വരുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിന് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്ന എന്നിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാല് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ മതി എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാവുന്ന പക്ഷികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം ഒന്നുകിൽ നാലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആവാം ട്വൽവ് ആവാം സിക്സ്റ്റീൻ ആകാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് പക്ഷികളുടെ എണ്ണമാകാവുന്ന സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ എണ്ണമാകാവുന്ന സീക്വൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതൊരു അർത്ഥമൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് കാരണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അർത്ഥമൻ്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കണം ഈ എണ്ണം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമ്മ സമ്മിൻ്റെ സീക്വൻസും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം ഫോർ ആവാം എയ്റ്റ് ആവാം ട്വൽവ് ആവാം അതായത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പക്ഷികളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന സംസുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സം എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാവോ ഓക്കെ ലെവൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ലെവൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ത് കിട്ടുന്നു ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്താ എയ്റ്റ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ലെവൺ ഇൻറ്റു എയ്റ
നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ലെവൺ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പക്ഷികളുടെ എണ്ണമായിട്ട് വരുന്ന സീക്വൻസ് ഏതാ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അതേപോലെ ആ പക്ഷി പറഞ്ഞ സമ്മിൻ സമ്മ വരുന്ന സീക്വൻസ് ഏതായിരിക്കും ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെയും ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് പക്ഷികളുടെ എണ്ണം ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ എന്താണ് ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ മൈനസ് ഫോറും പ്ലസ് ഫോറും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടുന്നു ഫോർ എൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തുകയുടെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താ ട്വൽവ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ലെവൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ലെവൺ ഇൻറ്റു എൻ എന്താണ് ലെവൺ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലെവൺ എന്താ മൈനസ് ലെവൺ ഓക്കെ ട്വൽവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ലെവൺ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ലെവൺ എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അതായത് സമ്മ പക്ഷി പറഞ്ഞ തുകയുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൺ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം വരുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എന്നും സം വരുന്നതിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലെവൺ എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡ് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ എൻഡ് സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ